hello students in the last class i was explaining or i was discussing about the biological classification the second chapter in the first puc while explaining those concepts some of them has been commented that they were confused in between the mycota and fungi which has been mentioned in your textbook as fungi and they also told me that they want the spellings of the scientist of the classification so ee eradu vicharana nan illi clarify maadkondi ee class anna nanu start maartane students in the last class i told you that horizontal was the first person who has been pioneered for the classification horizontal was the first person to attempt the methods of classification and he is the first person to start the study of biology hence we call him as the father of biology and he is also called as the father of zoology and the father of botany is the theophrastus nan idinellavanna last class alli telisidane horizontal was the first person to start the classification he his classification was completely unscientific was completely artificial method avaignanikavadanta paddhati agittu he classified the entire plants based on the morphology as herbs shrubs and trees and also he classified the animals based on the presence and absence of a red blood as anemia and anaima yavudrella raktagulu kempugitto adanna anaima ant heli yavudella pranigala rakta kempagirillilvo avgellellavanna anemia ant heli ee horizontal pranigalanna classify madidru antu nan class class alli helthe adadmele ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಾಟ್ನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ನಿಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಬಯಲಾಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊರ್ಲಸ್ ಲಿನೇಸ್ ದ ಕೊರ್ಲಸ್ ಲಿನೇಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ they are kingdom plantia and kingdom animalia carlos linnaeus ella jeevigalanna eradu samrajyavannagi maartane ondu kingdom plantia matte innondu animalia anthe heli adadmele after the invention of microscope after observation of the microbes the three kingdom system classification was proposed by ernst haeckel he classified the entire living organisms into three kingdoms kingdom plantia animalia and the kingdom monera which were completely the microscopic organisms adadmele ee microscope nalli micro organisms gana observe madbekadre avugala cell type anna nodi yaro the copeland anuvanta oba vyakti he classified the entire living organisms into four kingdoms the four kingdom classification was proposed by copeland he classified the entire living organisms into four kingdoms they are kingdom plantia animalia monera and protista adadmele kingdom plantia adolage trophism aadarisi eradu tarahada jeevigalanna observe madidru anta nan last class alli helide ad yavyodu andre one was completely the autotrophic and another one completely heterotrophic and their cell wall composition were also completely different one with autotrophic nature the cell wall composition was cellulose and the heterotrophic nature along with that the cell wall composition was chi 
ಆಗ್ತೀನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೈಟನೇಷಿಯಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ವು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ವಿಟೇಕರ್ ಈ ಆರ್ ಎಚ್ ವಿಟೇಕರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಫೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆಮ್ ಹಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಯಾ ಅನಿಮಾಲಿಯಾ ಮೊನೆರಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಮೈಕೋಟಾ ಈ ಮೈಕೋಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಂಜಯ್ ಅಂತಿದೆ ನೀವು ಮೈಕೋಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಮೈಕೋಟಾ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ ಫಂಜಯ್ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕೋಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೈಕೋಟಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫಂಜಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಫಂಗಸ್ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ ಮೈಕೋಟಾ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಫೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಏನಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡ್ನೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ವಿಂಗಡ್ನೆ ಯಾವ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಟೈಪ್ ಆ ಪ್ಲಾ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಂಗಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ವೇ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ವೆದರ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನ್ನೇರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈಕೋಟ ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟಿಯಾ ಅನಿಮಾಲಿಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ವೆದರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಯೂನಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ವಿ ಸಿ ಯೂನಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ ವಿ ಸಿ ದ ಯೂನಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂನಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾನೇನು ಮೊನೆರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲೋನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ
ನಾವು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವುದು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೋ ಅದು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಮಗೆ ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಯಾವ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ parasites are those organisms which draw the nutrition from the living cell parasites gulu yavudu antandre bere urinda aaharavanna eno padkolutte aadre aa bere annuvantaddu jeevantavadanta cell agirutade the parasites are those which draw the nutrition from the living cell anthavulanna parasites ant karithave adanna bitre saprophytes yavudanna saprophytes ant karithave entandre those organisms which draw the nutrition from dead and decaying substances ಅಂಥವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದು ಸೊತ್ತು ಕೊಳಿತಾ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಪ್ರೊಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬಡಿದು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸು ಸತ್ತಂತಾದರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಪ್ರೊಫೈಟ್ಸು ಈ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಜೀವಂತವಾದಂಥ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ the parasites causes diseases to the organisms parasites yavudu antu gottayitu saprophytes yavudu antu gottayitu ive eradu agade iruvantha ven maartave antandre symbiotic association symbiosis ant karithave andre mutual understanding yarigu tondre kodudilla na ninige ond kodutane ninige adra badalagi nanage aahara kodu ant heli avu ibbara mutual understanding alli aahara vanna padukoluvantha idiyalla adana symbiosis ant karithave antha avulna symbiotic organisms ant karithave ee symbiotic association anna naavu lichens alli lichens antu heltare aa lichens alli naavu nortta hogutave ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಗೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಫಂಗಸ್ ಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಆಲ್ಗೆ ಈಗ ತಾಕತ್ ಇದೆ ಆಲ್ಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಾಟಮ್ ಬೇಕು ಅದು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಫಂಗಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆಸರೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನು ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಸಿಂ ಬಯೋಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಏಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ತರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಿನ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಜೀವಿ ಉಗಮ ಏನಾಯಿತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿತ್ತು ಅವುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದವು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೇ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆದಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂಥ
ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಫಂಜಾಯ್ ಮಾಸಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆರ್ಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವುದನ್ನ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಕರ್ಲಸ್ನೆಸ್ ಅದ್ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಯಾ ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮಾಲಿಯಾಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದ practically these bacteria blue green organisms fungi were completely different from the plants eradne yavudu antandre they did not differentiate autotrophs and heterotrophs aata differentiate madirilla illa helthi nodi autotrophic plants na madhya bhagakke jothege heterotrophic fungus an serisidda ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರಲಿಲ್ವೇ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಪೆಪಿಡೋಗ್ಲೈಕಾನ್ ಅದೇ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೈಟನೇಷಿಯಸ್ ಸೆಲ್ವಾಲು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲೋಸಿಕ್ ವಾಲು ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವುದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾರಮೇಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಮೀಬಾ ವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎರಡು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವೆರಡು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನಿಮ್ಯಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ವಿಟೇಕರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಯಾ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಯಾ ಮೊನ್ನೇರಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾ ಮೈಕೋಟಾ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಂಜಾಯ್ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ನ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮಿನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ ರೈಟ್ ಐ ವಿಲ್ 